Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you modified Euler's method. Students, से पहले मैंने आपको Euler's method बताया था. ये similar है. इसके इसका जो concept है, वो Euler's method के जैसा ही है. बस एक step इसमें और आपको आप जाना है बस. ठीक है? So अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं, तो please अपने साथ अपने friends के साथ ये video मेरा share कीजिए. ताकि उनको भी help मिले मैंने देखा है बच्चे बहुत सारे tuitions लेते हैं M1 M2 M3 की classes लेते हैं so उनको ये help करे okay so let's start with the rules so this is your first rule देखिए आपको differential equation दी गई होगी आपके question पे okay देखिए आप Euler's method के जैसे ही है ये बिल्कुल सिर्फ एक step आपको आप जाना है इसपे तो उसपे भी यही था कि differential equation दी गई होगी और आपको एक initial condition दी गई होगी अगर आपको initial condition नहीं दी है तो आपको direct x zero और y zero की value दी गई होगी ठीक है तो ये दो step clear हुए so proceed to the next step so this is your next step. Now we introduce a new notation. हम y one dash इसमें निकालेंगे. उसपे हम क्या निकालते थे? Y i plus one निकालते थे Euler's method पे. Okay? So ये बिल्कुल वैसा ही है. सिर्फ ये notation change हुआ है इसका. देखिए बाकी ये जो इसका RHS है, वो similar है. ठीक है? तो ये next step है y one find करने का. And this is your last step. ठीक है ना? Now we shall improve this value by Euler's modified method. ठीक है तो ये यहाँ तक तो Euler's method ही जैसा था, but ये modify है तो obviously एक step कुछ ना कुछ तो इसमें modification होगा, तो इसका जो modification part है वो यही है कि जो हम वहाँ पर y i plus one find करते थे, यहाँ पर हमें y m plus one find करना है, उसका ये formula है, this these two red boxes you have to read it and you have to memorize this. ठीक है? ये formula है आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? So let's come to the question. जैसे कि आप ये रूल्स में देख रहे हैं यहाँ पर हमको h की वैल्यू चाहिए x zero y zero की वैल्यूज चाहिए ठीक है यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं हमको उसको फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम क्वेश्चन से देखते हैं see here this is your question देखिए आपको Euler's modification method से इसको सॉल्व करना है this is the differential equation and this is the initial condition I have already told you अगर आपको initial condition नहीं दी है इस form पे ठीक है अगर आपको इस फॉर्म पे आपकी इनिशियल कंडीशन नहीं दी गई है तो आपको डायरेक्ट x0 और y0 की वैल्यू दी होगी सो दिस इज योर x0 एंड दिस इज योर y0 ओके तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई है इस पे सो लेट लेट्स प्रोसीड टू द सॉल्यूशन सी हियर दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं fx y भी लिख सकते हैं fx y की वैल्यू है ना है ना देखिए कंपेयर कीजिए ना अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए dy अपॉन dx इनटू f x y ये होता है ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो f x y की जगह पे क्या दिया है x plus y तो सिर्फ कंपेयरिंग करके लिखा है कि हमारे f x y सॉरी f x y की जगह पे हमको क्या दिया है x plus y दिया है ओके और उसके बाद देखिए हमारी इनिशियल कंडीशन ठीक है अब हमको h फाइंड करना है और h फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है जो हमें x दिया गया है वो और उसकी इनिशियल कंडीशन को माइनस करना सो दिस इज योर h दिस इज योर 0.3 एंड दिस इज योर 0 ओके तो h की वैल्यू आ गई 0.3 अब हमें क्या करना है अब हम अपने रूल्स पे देखते हैं तो हमें y फाइंड करना है एंड y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है सी हियर आप अब हमने यहां तक इनिशियल कंडीशन तक सॉल्व कर लिया है अब हमें नया y फाइंड करना है ठीक है दिस इज योर y तो इस पे हमको फॉर्मूले पे हमें वैल्यूज रखनी है हमें y जीरो की वैल्यू पता है x जीरो की वैल्यू पता है और हमें h की वैल्यू पता है ठीक है तो सारी वैल्यूज को पुट डाउन कर दीजिए see here this is your formula इस पे हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको मैंने भी बताया था कि f x y हमने पीछे कंपेयर किया था f x y की वैल्यू क्या है है ना तो वो वैल्यू हमारी फंक्शन की हमें यहाँ रखनी है see here this is your f x y जो हमने कंपेयर करके निकाला था ना this is your f x y तो जो f x y है यहाँ पर use हो रहा है वो हमें वहाँ पर रखना है ठीक है see here मैंने बताया भी f x y f x y था वहाँ पर तो जहाँ पर y x है वहाँ पर x zero है जहाँ y है वहाँ y zero है तो obviously जहाँ x होगा वहाँ उसी जगह x zero and जहाँ y होगा वहाँ पर y zero ठीक है अभी मैंने बताया वहाँ से आप एक बार compare कर लेना ठीक है this is nothing. ये कटा हुआ है यहाँ कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा y zero plus h into x zero plus y zero. ठीक है यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें पता है। हमने नीचेल कंडीशन से x zero और y zero की वैल्यू हमें पता थी और h की वैल्यू हमने फाइंड करी थी। ठीक है तो ये जो सॉल्व होके ये आएगा हमारा y one dash आएगा। ठीक है तो यहाँ तक ये सिमिलर टू यूलर्स मेथड था। अब हमारा इसमें 
सो दिस इज या मॉडिफाइड पार्ट ओके या मॉडिफिकेशन वाले जो मैथड है उस पर यह स्टेप एक अप है ये स्टेप पे क्या है हमें y एम प्लस वन फाइन करना है सो दिस इज योर फॉर्मूला ठीक है यहाँ पर क्या था सिर्फ हमारा y एम प्लस वन था बट हमारा यहाँ पर अभी हमने y1 वन डैश फाइंड किया सो दिस इज योर y एम प्लस वन डैश ओके अब हम यहाँ पर क्या करेंगे m की एक रेंडमली वैल्यू लेंगे जीरो सी है जहां जहां m है वहां वहां जीरो रखना है और कुछ नहीं करना है इस पे तो देखिए यहाँ पर अगर हमने एम की जगह पे जीरो रखा है सो दिस इज वाई एंड स्क्वायर ठीक है क्योंकि हम y1 का डैश ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसका मैंने ये सिर्फ वेरिएबल नेम दिया है y1 का स्क्वायर ठीक है क्योंकि हमारी y की सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ठीक है यहाँ पर m है जहां जहां वहां पर क्या रखना है आपको जीरो रखना है ओके एंड ये जो सिंप्लीफाई हो गया है जीरो रखने पे हमको एक्स जीरो की वैल्यू पता है हमें वाई जीरो की वैल्यू पता है हमें फंक्शन की वैल्यू पता है कि एफ एक्स वाई मतलब क्या होता है ओके सो वहीं से जहां हमने पीछे प्रीवियस दिखाया था मैंने आपको कि एफ एक्स वाई की वैल्यू ये होती है फंक्शन की वैल्यू वहीं आपको वैसे यहां पर पुट डाउन करनी है यहां पर सी है एफ एक्स वाई फंक्शन की वैल्यू होती है एक्स जीरो प्लस वाई सॉरी एफ एक्स वाई की वैल्यू होती है एफ एक्स एक्स प्लस वाई ठीक है बट यहाँ पर एफ एक्स जीरो और वाई जीरो है तो वैल्यू हो जाएगी एक्स जीरो प्लस वाई जीरो मन से नहीं बता रही हूँ मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था कि कहाँ से हमने वैल्यू उठाई है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से उठाई है कहां से उठाई है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से उठाई है फंक्शन की वैल्यू ठीक है सो so, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है y जीरो नहीं है यहाँ पर यहाँ पर y1 का डैश है और हमको सारी वैल्यूज पता है ठीक है ये x0 y0 h की वैल्यू पता है एंड ये y1 वन डैश की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी ना दिस इज योर y1 वन डैश ना ये y1 की डैश डैश की वैल्यू हमने निकाली थी यही हमें रखना है हमें सिंपली सारी वैल्यूज हमें पता है हमें पुट करना है सॉल्व करना है हो जाएगा हमारा वाई का स्क्वायर ठीक है लेट्स प्रोसीड टू दी नेक्स्ट स्टेप सी है जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे सो दिस इज थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमने रखा है वाई वन थ्री यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने ये वैल्यू कहां से ले रहे हैं हम जो हमारा ये मेथड था ना ये थी ना वाई की वैल्यू ये थी ना यहाँ पर रख रहे हैं ठीक है ऑलरेडी हम एम की जगह पे क्या रख चुके हैं जीरो रख चुके हैं ठीक है तो हमें ये मिला था ना वैसे ही अब देखिये यहाँ पर हमने नया वैल्यू क्या फाइंड किया था वाई हमेशा यही वाला वाई चेंज होगा ठीक है हमेशा यही वाला वाई चेंज होगा अब भी हमने प्रीवियस वैल्यू निकाली थी वाई वन का डैश इसलिए हमने यहाँ वाई वन डैश कर दिया था और हमें मिला था ये वैल्यू रखने पे हमें मिला था वाई वन डैश का स्क्वायर ठीक है वैसे ही जब हम न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ है सिमिलरली वैसे ही है जहां हमने एम की वैल्यू जीरो रखी थी सिर्फ यहाँ पर हमारा एल पे नाम चेंज हुआ है वाई वन स्क्वायर हम निकाल चुके हैं वाई वन क्यूब हम निकालेंगे और हमने अभी इसके जस्ट पहले क्या निकाला है वाई वन का स्क्वायर निकाला है तो मैंने आपको बोला है कि सिर्फ ये वाला जो फंक्शन का वाई है सिर्फ वही चेंज होगा तो ये हो जाएगा हमारा वाई वन का स्क्वायर ठीक है जो भी प्रीवियस वैल्यू निकाली है वही हम यहाँ पर पुट डाउन करेंगे ठीक है वाई का स्क्वायर और हमें सारी वैल्यूज पता है देखिये यहाँ पर हमें एक्स जीरो वाई की वैल्यू पता है वाई का स्क्वायर की वैल्यू अभी निकाली है और हमें फंक्शन की वैल्यू भी पता है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से रखी है ये एक्स जीरो प्लस वाई जीरो ठीक है इसको सिंपलीफाई किया है पहले फंक्शन की वैल्यू रखी है देन फंक्शन के बाद सारी वैल्यूज पता है वो पुट डाउन करिए देन सॉल्व करना है बस सी है देखिए यहाँ पर सॉल्व किया है सारी वैल्यूज रख के एंड वी गेट वाई वन क्यूब ठीक है हमें वाई वन क्यूब मिल गया है हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे अब सी है अब हम क्या करेंगे नया रूट फाइन करेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई हमने कुछ नहीं किया है मैंने बोला था कुछ चेंज नहीं होगा सिर्फ ये हमारा एल का नाम हमेशा एक इंक्रीज होते जाएगा हम वाई वन थ्री तक निकाल चुके हैं ये वाई वन फोर है एंड मैंने बोला था ये जो वाई है यहाँ पर सिर्फ यही चेंज होगा हमने जो प्रीवियस वैल्यू निकाली है वही पर वो ही यहाँ पर आ जाएगी ठीक है तो हम वाई वन का डैश लिख चुके हैं वाई वन का स्क्वायर लिख चुके हैं वाई वन का अब ये क्यूब हमने निकाला है तो वाई वन का क्यूब लिखा है हमने ठीक है कुछ नहीं करना है फंक्शन की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन से रखनी है जो हमने रख दी है एंड हमें क्या करना है फंक्शन की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या करना है सीधे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है फंक्शन का आपको रख के नहीं दिखाया है ठीक है सारी वैल्यूज को पुट डाउन करने के बाद इसको सिर्फ माइनस प्लस और इंटू करके सॉल्व करना है बस देखिए इसको सॉल्व करना है एंड वी गेट दिस ठीक है अब देखिए आपको लग रहा हो कि मैम आप सॉल्व करे जा रहे हो करे जा रहे हो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू निकाले जा रहे हो तो कब तक निकालना है कोई इसका फाइनल स्टेज है कि नहीं है तो है
थ्री था एंड वाई वन फोर था एग्जैक्ट सिमिलर वैल्यूज है ठीक है तो जब हमें सेम वैल्यू मिल गई इट मीन्स हमको यहीं पर स्टॉप कर देनी है हमारी मेथड ओके सो क्लियरली वाई वन थ्री एंड वाई वन फोर इक्वल है सो वी स्टॉप हियर एंड वी से दैट कि ये जो वैल्यू आई है हमारी एक्स जीरो पे वो क्या है करेक्ट है सॉरी बच्चे आपको यहाँ पर क्या लिखनी है वाई की वैल्यू जी हमारी आई है ना सिमिलर वैल्यू आई है ना ये जब हमें सिमिलर वैल्यूज मिलने लगती है वही सिमिलर वैल्यू आएगी तो ये जो लास्ट वैल्यू है यही सिमिलर वैल्यू है और यही आएगा लास्ट में आठ ये हमारे क्वेश्चन भी दिया था कि एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री है ठीक है सो दिस ऑल सेट यही है हमारा यूलर्स मॉडिफिकेशन मैथड सो आई होप आपको ये मैथड समझ में आई हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियोज का सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Thank you and keep